，我今天，贺总好，就算是正式上班了。嗯哼，怎么样？给你的薪资待遇还满意吗？作为公司的新人，我觉得工资有点高。真的假的？怎么回事？铁公鸡长毛了？这可不像你一贯的风格。我平常的算计都是建立在真理上的，我不能让资本家坑我呀。但我也不赚没薪的钱。道理还挺多，说说正经事儿吧，想去哪个部门？销售部门吧，跟丹姐在一块儿做个伴。哎，那不行，你俩在一块儿整天尽玩了，没人干活，我觉得还是公关吧。公关，我哪有公关的能力啊？你别坑我。你是媒体出身，带资源，对不对？再说你是我信任的人，交给你我放心。你可别这么说，小心让叶总听见了不高兴。有什么可不高兴的？但你跟我说，你约过叶总，把他招进来，这事儿叶总就挺不高兴的。小峰又是我弟，哎，总之你跟我们接触啊，还是要谨慎一点，不能让别人抓到把柄，知道吗？不然叶总真的会不高兴的。你们呀，就是电视剧看多了，什么宫斗啊、太后啊，我妈哪有那么多心眼儿？去，打个招呼。进来。太后好，说什么呢？叶总好，我我今天来报道，坐吧。安排在哪个部门了？公关。嗯，跟我想的一样。那、啊、有一个紧急的事情需要你去处理。方明，方老师啊。这是我的婚礼请柬，您一定要来哦。我怎么可能参加你和别人的婚礼？我们跟银科争的那块地产项目，马上就要招标了。政府负责人方明和梦蝶的关系，你不是不知道。我是担心梦蝶会通过方明拿到我们的标底价。您怎么能断定梦蝶一定会去找方老师呢？梦蝶不是已……我听我同学说，方老师已经结婚了，他们俩应该不会有什么联系了吧？也不会是真的这么单纯吧？我妈呢，也不是让你去干什么，就是去问问她。如果说梦蝶真的想走后门，那我们可以拦截一下。那如果他已经走了呢？你刚才不是说梦蝶不会去找方明吗？我这不是说如果吗？要不这事儿还是我去吧，他没经验，我怕他 hold 不住。朵朵呢，跟方明是师生关系，说得上话。你要是去……显得过于正式，会弄巧成拙的。朵朵，我明白你的顾虑，但你现在进了公司，在做公关，这就是你的工作，必须要完成它。我明白了。嗯、那我就先出去了。你还想要跟我说什么呀？我只是不想朵朵变得那么失落。可以啊，跟他结婚，他就不用上班了。不是上不上班的问题，他也想有工作，他也想经济独立。儿子，我也希望我的儿媳妇单纯、优雅，不食人间烟火。但有吗？那是童话世界里面的洋娃娃，她想要工作，她就必须准备好。面对他不想面对的，去做他不想做的，但我相信，朵朵的根子上是个好孩子，不会迷失自己的。当然了，要不然我怎么看上他呢？<笑>那你担心什么呀？哎呀，我是担心他掺和进这些乱七八糟的事儿。你是指梦蝶？她要嫁给你，成为咱们家的人，怎么能躲得开这个女人？
。叶总的意思就是要我利用这些材料要挟方老师呗，但我真做不出来。不管怎么说，方老师也是我的老师，如果不是梦蝶，他真干不出这种蠢事儿。这件事儿我百分之百站在叶总这一边。方明是公务员，他就应该明白什么是功利，什么是私欲。你同情他，就等于害了一个奉公守法的好人。那你意思就是为了功利可以不择手段呗？如果结果光明正大，谁会在乎过程是什么？我发现你们真的都是一些商场动物哎。你以为？等你入行不出两年，绝对不会再问这么幼稚的问题。好了，不跟你说了，拜拜。花朵朵，方老师，你来找我干什么呀？方老师，梦蝶来找过您吗？哦，你问这个干嘛呀？就是说，梦蝶真的来找过您啊？我知道她来找您干什么，她是想利用您。梦蝶怎么样？和你有关系吗？啊，梦蝶说你要结婚了，男朋友是个有钱的。梦蝶也要结婚了，男朋友是个企业家，是个比他爸还大的老头。他跟您说了吗？我知道。您知道？那您知道他是想巩固他在这个老头公司的地位，想利用您违法乱纪吗？违法乱纪这种事儿不能瞎说。你也走上社会了，什么该说，什么不该说，应该有点分寸。我听说方老师也结婚了。梦蝶这种人是不会为任何人改变的，我真的不懂，为什么您还这么执迷不悟呢？我还有个会，你走吧。方老师，我和梦蝶从幼儿园就在一起了，没有人比我更了解她，她就是一个目的性很强的人，专门利用痴情男人。方老师，您善良、厚道，浑身充满正义感，您之前为了她，毁了自己的前程，毁了自己的感情。你好不容易有现在这样一个位置，为什么还要犯同样的错误，再为这个女人毁一生呢？方老师，我来找您，不单因为我是公司的员工，还因为我是您的学生。我想请您慎重的考虑一下，如果这件事情让您的妻子知道了的话，她得有多伤心啊！你在威胁？谁雇佣了你？给你多少钱？方老师，我也不想为难您，但您是我最喜欢的老师之一。我不想看到您往坑里跳，方老师，这是一个无底洞啊！不要再管这事儿，行不行？嗯、这些都是猎头公司给咱们挑出来的，你看看吧。嗯，这几个人学历和工作经验都不错，有空面试一下吧。哎哎。我妈看过这些没有？是不是要让她先审一下，再决定啊？你呀，真是成熟了。好，啊，对了，这些啊是咱们公司新进的一些材料的报价，你得批一下。我尽快。就现在吧，对方催得急呀、啊。行，那你一个小时以后来拿吧。好，来，你看看这些啊。老金是我父亲的秘书，也是方明岳父的上级。我找他就是一句话的事儿。本来想的是，事情太小，不值当这么一个大人气。但是，你连这么小的事情都做不成，那只能用我的人气。叶总，方老师已经够可怜了。如果您真捅了他岳父那儿，他这辈子不是就完了？花朵朵，你听着，拿不下这个项目，我就完了。你根本不知道这个项目对我的重要性。可是方老师是无辜的呀。他无辜？跟梦蝶这样的女人搅和在一起，他还能说是无辜？叶总，求求您了，方明毕竟是我的老师。如果我不知道这事儿的话，也就算了。但既然我已经知道了。我是真的不忍心。还有一个办法。梦蝶，这份文件是
要你的签字。好了，你好，再喊一份。哎呀，你跟何岩能订婚了，真是太让我高兴。这是他的福分，我作为长辈，我要谢谢你，多多。哎，您别这么说，其实何岩他也也挺想念您的。只要你们两个能幸福，他对我什么态度我都无所谓。谢谢你。啊，还有什么事儿吗？我就是想问问您，您公司可以搬家吗？叶总他死心眼儿，这您知道。他认准的事儿，谁也改变不了。我们这下面的人也不敢跟他对着干，他一生气就吐血。您看，您不一样啊，您是人生赢家，您拥有想要的一切，您宽宏大量，您要是能退一步，大家就都海阔天空，皆大欢喜了吗？哎，人生赢家啊！你觉得我跟叶琳娜的战争有赢家吗？是找我吗？哎呀，咱们也好久没见了。我看自从你进公司以后，变化很大，特别像一个职业白领了。哎，那个方老师啊，刚刚打电话来说朵朵找过他，怎么是想跟他一起来参加我的婚礼吗？方老师啊，是我跟朵朵辅导班的老师。你们都能来，真是谢谢你们了。方老师也算是我的娘家人，哎，要不你当我伴娘吧。我去找方老师，就是想告诉他，他在学校的时候教我们的那些真的挺好用的，比如说像什么，要做事先学会做人，为人处事要有底线，己所不欲，勿施于人。总之呢，方老师是个好人，是个好老师。我听说他刚结婚，妻子很爱他，我希望他家庭幸福，早生贵子。贺总，不好意思打扰了，您忙。好，我送送他。好，你送吧。花朵朵这个人啊，真是性格诡异，油盐不进，怪不得之前谈那么多次恋爱啊，都吹。我真担心啊，他跟贺岩也长不了，贺岩也是个少爷脾气，肯定忍受不了他。怎么了？这个方老师，啊，方老师，他人特别好，他对每个同学都特别好，谁找他帮忙，他都很乐意。之前之后，我都没有遇到过这么好的老师。你真是好福气，我怎么就遇不上这么好的老师呢？哎，听说他不接受那笔好处费吗？哦、啊，他说啊，帮同学是应该的。收了钱，他反倒是不安心。不过啊，我挺能理解方老师的，因为他这个人啊，就是一个特别本分的人。回头你还是要想办法让他把那笔钱收了。嗯，好。不然，他倒是安心了，我可就不放心了。明白了。<笑>明白了，行，那我这就去办。嗯。回头请他吃个饭。嗯，好的，我到时候约他。嗯，我接个电话。嗯。喂，你好，我是梦蝶。该说的我都说了，贺总是个聪明人，他知道我在说什么。那他是什么反应呢？他有什么想法，也不会当着我的面表现出来吧。唉，行了，你去忙吧。嗯。哎，朵朵啊，公司的事情呢，就是这么琐碎，还有一些事情可能拿不上台面。如果你要是觉得非常的勉强，你可以不用做的。我认识几家大报社的总编，以你的能力找工作不难的。叶总。我这个人吧，没有什么远大的志向，我就想着这辈子能精神独立
，财务自由。我对职业的态度是干一行专一行，进公司并不是我特别向往的，但我既然来了，我就想把每一件事情做到最好，除非您赶我走，不然我是不会自己走的。我反正是把话跟方老师已经说的透透的了，他要是还是执迷不悟的话，那我真的，我真的是。太瞧不起这个人了，哎，没见过女人吗？你说，你们男人都怎么想？哎，什么叫你们男人？别带上我啊！梦蝶这种女人很会控制有心理弱点的男人，所以啊，我之前一直不愿意进入地产圈。一提到做房地产的，贪婪、暴力、行贿、拉关系、潜规则，这些帽子要不摘掉，中国地产圈就没出路。尤其是行贿，贺总太天真了，在中国做生意，做的就是资源整合。这我不同意，做生意最终做的还是产品。你再会拉关系，再会走后门，产品不过关，市场不认可，你能走多远？况且，你把一个企业的生命完全寄托在一个人身上，万一这个人不在，出事了，辞职了，那不就全完蛋了吗？这个说的太对了，这个事儿吧，我坚决支持。华药绝对不能行贿，好，就算你不行贿，别人行贿怎么办？人人都像你这么想，那什么事儿都干不成。不过我还是相信方老师应该不会做出什么超出底线的事儿。哎，金大哥，金大哥，金大哥，好久不见呐！你好，状态还是那么好。这话说的啊，你们姐俩还真是倒着长。今年二十，明年九十八，哪儿哪有你精神啊？请坐，请坐，请坐。好，一直说要约您吃个饭，您也不肯，怎么了？怕我们的饭里面有什么名堂啊？哎呀，这要是饭局太多了，我也是想啊，图个清净。哎，下次咱们喝喝茶，聊会儿天，这不更好吗？您好，请问可以上茶了吗？哎，等等，还有一位。好的，打扰了。你还约了谁呀、啊？来了你们就知道了。<笑>哦，你看，是我曹操，曹操的啊，不用我介绍了吧？平常以为你说说就算了，没想到你还真是个堂吉诃德啊！跟风车搏斗，跟全世界较劲，傻乎乎的。哎，现在认清我的真面目了吧？多少认清了点吧，后悔吧？有点，真后悔。嗯。那我现在的情况呢，就是一辆买菜车，对吧？一套房子，在我妈名下。我除了一身债务以外，一无所有。啊，还有一个随时可能会坏掉的身体。说这干嘛呀？你不是一直强调平等啊、独立吗？我就是为了告诉你，咱俩其实并不平等，我比你穷多了。哟，哭穷什么意思呀？啊。要借钱呐！我呢，虽然没有多少存款，但是借给你多少可以借一点吧。我就是去要饭，也不会要你的钱。金大哥，我跟贺文华可是水火不容的，你不是答应帮我了吗？怎么又把他找来了？你们虽然离了婚，可毕竟还是在一个公司里啊。你既然想做事情。这心呐、啊，一定要大些。你的心情我理解，但是事情和感情必须要分开，否则你什么事情也别做。文华啊，不会亏待你的。你啊，就退出商界，周游世界，这有什么不好的呀、啊？啊，哎，说句心里话，我可盼着这一天早日到来。金大哥，我跟他的事情，想必您都听说了。谁对谁错，那可是公道自在人心的。文华，我可劝你，你赶紧走。林娜那脾气你不是不知道的，你这么干，你就是在激怒他。你看你说的，三姐，我，我有在激怒他吗？你是一个旁观者，你一直在这儿呢，我不是一直在讲道理呢吗？讲道理。
，我就不明白了啊！盈科那么多的项目，你为什么就这么关心这个项目？哎，我是不是也可以访问你呀、啊？啊，访问华药啊？你别跟我绕弯子啊！你正面回答。三姐，就事论事，咱们应该就事论事。行，我跟你就事论事。那个梦蝶，为什么在这个项目上这么活跃呀？你承诺他什么了？啊？哦，你为了讨他的欢心，就可以往我们家林娜的心里头插刀啊你？啊？你看，你看，这话林娜要说吧，也也说得过去，是吧？你你你这么说，他是不是就不理智了？你理智，你理智就应该马上退出。这个项目对林娜有多重要，你不是不知道。我觉得，你退出，对大家都好。何文华，我实话告诉你，我最不愿意看到的，就是盈科和华药两败俱伤。这一点我和你完全一致。你遭受的这些事情，我都理解。但是，盈科地产一直是我们非常关心的公司，而且我们又把盈科列为了上市扶持计划的名单里。你们的内斗，势必会对公司产生致命的影响。金大哥，那你的意思是，我们华药肯定斗不过盈科，对吗？林娜，你们的家务事我无权过问。这次文华请我出面，就是让我来好好劝导劝导你。大局为重，安心做好股东。文华是个做实事的人，很多具体的事情，让他来操办更好。我走了。同意退出公司，不但可以套现你手中的股份，我还可以额外的再给你多加一笔现金。贺文华，你不要得寸进尺，行不行啊？啊，三姐，没事。你别以为收买了老金，就能把我逼到绝境上去了。你记着啊，如果我死了，你也别想活。这么快就回来了？我想着嘛，你们华尔街大银行不会放你走的。嗨，再大的老板，再大的公司，也不如姑您重要呀。你这一给我打电话，马上辞了职买机票回来。我这一下飞机就奔您这儿来了，跟我爸说了，这回呀、啊，我就踏踏实实陪您住一段时间。真的？当然了，太好了。<笑>从小到大就你最会拍马屁。哎，多多，你看，你看。这你老师，啥、啊？去去去去去去去去去去！干嘛呀？一身子这个洋山味儿。哎，我给你介绍一下啊，这是我未婚妻花朵朵。啊，听我姑说了，花朵朵是吧？行，这我二舅的闺女，大葱头。你小土豆。那我就叫你聪聪吧。哎，你可别，还聪聪呢。听着就像什么花花朵朵、虫虫草草似的，一听就像小地方来的土鸭。不过呢，你要想跟我显得亲切点，你也可以叫我的英文名 ，Fast， 不是 Fish 啊，是 Fast
。说错了也没关系，你们这些内地学生真个位啊，我也是不想说了。是啊，是挺容易弄错的。我们还经常说什么不要 face， 不要 face。那你说谁呢？哎哎，小王。开玩笑呢。多少说两句。你怎么老偏袒他呢？那么远就听到你们两个拌嘴，从小到大啊，就拌个不停，啊，这么长时间不见面了，还假？阿姨，您跟那个外资代表约的时间是四点，打电话给他们说改时间了。我闺女回来了，我要好好陪陪她。嗯，美国人是非常守信用的，您这样爽约不太合适。郭，我陪你去，你放心啊，我这功课都做好了。对方的家庭、学历、背景、经济情况一清二楚，连他结过几次婚我都知道。<笑>你一样。哎，可是你刚回来，不用倒时差。倒什么时差呀？您的事儿比天大。<笑>好啊，那朵朵你就不用跟我去了啊。我们匆匆嘛 ，MBA 的高材生，对不对？是该派上用场了。<笑>没听你说过还有这么个妹妹啊！哎呀，这傻丫头有什么可说的呀？她呀，一直待在美国，天天嚷嚷着要嫁给老美，也不知道怎么突然回来了，估计是和老美吹了吧？哼、嗯，肯定不是自己回来的。什么意思啊？肯定是你妈把她叫回来的呀！嗨，哎呀，我知道，我妈呢？肯定是想用身边放心的人用起来最顺手，但是叶聪这二百五真的不用在意。二百五，不是说是华尔街大银行的精英吗？我舅的话你也信啊？叶聪从小学习成绩就不好，被我舅送去美国，这么多年连几句英文都说不利索。别说什么大银行，我估计啊就是个中国小银行的前台。嗯，每个月这点工资还不够他买双鞋的吧？天天问我舅要钱。哦。这就是传说中的华尔街大银行精英。嘘，不要让他听见，一会儿又给闹了。我说这干嘛呀？我又不是八婆。水果拿来。啊怎么说？贺岩的身体恢复的不错，而且还要结婚了。你这个当爸爸的一定特别开心吧？当然了，贺岩有了这样的归宿，而且多多还是你的同学、好朋友、知根知底。嗯，好事儿啊！这当然是个大喜事儿了。对呀、啊，而且我觉得他俩还挺般配的。啊<笑>但是我只是有点担心。你担心什么呀？嗯，两个婚礼一起办的话，会不会有点冲突啊？梦蝶，嗯，最近公司发生了这么多的事情，每一件事都得我自己亲自去处理，这是一个敏感的事情。两个婚礼一起办，真是不合适。要不咱们的放一放？我这辈子最看重的就是感情。我想要一个终身难忘的婚礼。我要穿着婚纱，牵着你的手，当着所有人的面说。我们彼此相爱。这
听我说，放一放，好不好？那三姐就吃了这个。哎。小郭，三姑，贺文华那么卑鄙，他那么下三滥，咱们也得采取点非常手段。嘿，丫头，你有什么非常手段呢？哎，你们说，影响一个公司最重要的是什么？你说说你的想法。着什么急啊！哎呀，是这儿吗？啊，是这儿，是这儿，是这儿。啊，稍等一会儿啊，先卸东西吧。你这干嘛呀？搬家呀。搬什么家呀？给你搬家呀。给我搬什么家呀？我跟这儿住的好好的，我搬什么家呀？我。哎，我呢，不能让你再继续住在这儿了。我要抹去你所有对这里的记忆，不管是好的坏的。这么小心眼儿啊！哎，说真的，你这房子确实太寒碜了。哎，虽然我现在没什么钱，但是我不能让我媳妇受这份委屈。我这房子哪儿寒碜了？我自己挣钱，自己交房租，我住的特踏实。再说了，你现在那么缺钱，不缺这点钱。你果然是个大少爷，你有没有想过，半年的房租啊，可以买多少水？半年？半年嫌少是吧？那一年？两年，下个月，下下个月干嘛呀？哎呀，我没准备好呢。又不是让你生孩子，你你,你紧张什么呀？你讨厌！哎，老板，还搬不搬了？啊，搬。不搬。搬。不搬。到底搬不搬呀？不搬。早说呀，下个月还等着呢。您忙吧。好了。不是，你等会儿，我们再商量商量。别人的每次一生气就开始说方言，而且还一直重复那句话，我都学不上来，笑死我！哎，他什么时候回来啊？我听他说应该是明年吧，笑死！哎，你不会敲门啊？我敲了五次门，你听见了吗？有事吗？这是我对工作的一些想法，请您过目。好，我等一下看。你不就一打杂的吗？多大点事儿啊！还写个报告，你不会说话呀？干嘛？显得你会写字啊？第一，我不是打杂的，我是公司的公关总监。第二，在我看来，凡是称得上事儿的，都是有价值的。第三，我想请问叶小姐，什么是大事儿啊？跟你说了，你也听不明白呀。哥，我先去安排会议了啊。嗯，这就算大事。松松呢，在美国待久了，说话比较直，你不用介意啊。阿姨，既然你让我来公司工作，就请您给我一定的尊重。如果叶聪这样对我，我没有办法好好工作。我早就说过，你其实不用出来做事的。贺岩又不是养不起你。你坚持要工作，那好，工作嘛，哪有事事如意的，对不对？如果有不顺心，最好自己忍着。还有啊，在公司要称职位，别阿姨长阿姨短的，公司家里不分。谁要结婚呢？我看看，干嘛、啊？怕我不给婚嫁、啊？哟，这谁结婚啊？啊，看看。
笑死了。叶总，您放心，我们都不会去的。对呀、啊，叶总，我们不会去的。没关系，谁想去就去，去的人我给双倍工资。姑。光天化日下大操大办，这请柬都发我们公司来了，简直要不要脸！姑，我敢说这绝对是梦蝶那骚货的主意。他何文华没那么不要脸。姑，你别生气，不值当啊！咱好好想想办法，怎么对付他们。帮我约约政治，我要见他。好，我现在去约。马上就要招标了，我们的方案我觉得还是有优势的。现在我最担心的就是梦蝶和方明这层关系。我就是有点想不明白，方明就算主管招标，可他也就是个执行者，有那么大权利吗？叶总不是说，方明的上级老金是你外公以前的老部下，这层关系不是更厉害啊？我听三姨说，他们去找过老金。老金当着我妈的面叫来老贺，然后说要让我妈出局。老金被老贺给收买了。那倒也不一定啊，他可能觉得我妈不太适合经商吧。我打算去找一趟老金。可是老金连你妈妈的面子都不给，能搭理你吗？我妈不懂业务，只会意气用事，别人当然信不过她了。再说我找老金不是为了让他网开一面。我只是要求一个公平竞争。我只希望你妈妈没有听见你这么说的。你们两个，从现在开始，随时要当我妈身边的灭火器。她一旦发飙，你们立刻制止。有什么问题，随时通知我。有这么严重吗？叶总，都在啊，那正好，开个小会。哎，坐吧。我准备招几个人。我是打算这一轮招标会过后再招人的。现在就招。什么人啊？这么着急？政治。政治？盈科的政治啊？嗯。这,这不现实吧？政治从毕了业就进了盈科，兢兢业业十几年，怎么能说走就走啊？再说了，咱们公司和盈科的关系，他没必要趟这浑水吧？他必须躺。政治是老贺的左膀右臂，你挖了政治，就相当于切了老贺的臂膀，这对老贺来说是个太大的打击了吧？我要的就是这样的效果。妈，你这是在搅局，不是在招人，对我们一点利益都没有，纯粹就是损人不利己，而且还会激怒对方，我觉得不妥。我呢，不是来跟你们讨论这件事情的，我是来告诉你们我的决定。你不能一个人说了算啊！这事儿总得开会讨论一下吧。你在美国学的那一套不适合在我们中国的公司用，一帮人坐在那儿讨论来讨论去，一年都决定不了一件事儿。公司我说了算，就这么定了。哎，那可能事情也没你想的那么糟。不能再这么下去了，我现在就去找老金。你盯着我妈，丹姐，招标会那边，你再盯着点，有什么问题随时沟通，啊。哎，你不用我跟你去吗？不用了。小郑，这是我给你的条件，看看有什么不妥的，咱们再补充。叶总，我不想介入您和贺总之间。哼。你在盈科，既然都已经做到高管了，就不可能不介入。不是林娜姐，你这么做，我很难做人。大家都知道，我毕业之后到了盈科地产，是贺总把我一手提拔起来的。贺总他现在已经变了。小郑，你应该非常清楚，贺文华现在是什么样的一个社会形象，中年危机。需要靠年轻女性来补充元气。梦蝶是什么人
，他是我儿子的前女友。贺文华居然为了这个女人抛妻弃子、自毁形象，这说明了什么？他根本不是在用脑子思考问题。这把年纪了，还被荷尔蒙左右。那你说，他还能有判断能力吗？他还能被信任吗？我知道。你们都在等着公司上市，贺文华能够给你们股份。但是你想想看，盈科现在背负这么大的一个丑闻，可能上市吗？